আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আবার নতুন একটা ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি আজকে যাচ্ছি আমি বান্দরবনে সাইরি হিল রিসোর্টে সো সাইরি হিল রিসোর্টে যাওয়ার জন্য আমরা শ্যামলী পরিবহনকে বেছে নিয়েছি জনপতি আমাদের সিট ভাড়া নিয়েছে সাতশো করে এটা নন এসি বাস ছিল ইচ্ছে করলে আপনারা এসি বাসে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ভাড়া পড়বে পনেরো সিটার করে পার পারসন ভোর হয়ে গেছে আর আমরা বান্দরবনে পৌঁছে গেলাম বান্দরবনে আমরা হোটেল হিল ভিউতে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করে আবার সাইরে হিল রিসোর্টের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলাম আমরা একটি সিএনজি ভাড়া করেছিলাম আর সিএনজি আমাদেরকে বান্দরবন শহর থেকে সাইরো হিল রিসোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে আর সেজন্য সে নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে আটশো টাকা অ্যান্ড আরেকটা কথা হচ্ছে সাইরো হিল রিসোর্টে যাওয়ার পূর্বে একটা চেকপোস্ট আছে সেখানে আমাদের নাম এন্ট্রি করে দেন যেতে হয়েছিল এই যে আমরা পৌঁছে গেলাম সাইরো হিল রিসোর্টে আর এটা হচ্ছে সাইরো হিল রিসোর্টের প্রবেশপথ এখানে সুন্দর কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে ইচ্ছে করলে আপনি আপনার নিজস্ব পরিবহন নিয়েও এখানে চলে আসতে পারেন এখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করব এন্ট্রি খাতা চেক করে আপনি নাম আছে এখানে দেখে দেন তারা ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে এটা হচ্ছে রিসেপশনের ফ্রন্ট সাইড আর আমরা এখন রিসেপশনের ভেতরে চলে এসেছি আর রিসেপশনটা আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর গোছানো পরিপাটি আমাদের চেক ইনের টাইম ছিল দুপুর দুটায় আমরা চেকিং এর সমস্ত ফর্মালিটিস শেষ করে নিলাম আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দেওয়া হলো এটা সম্ভবত তেঁতুলের সর্বোচ্চ ছিল বিভিন্ন ক্যাটাগরির রুম আছে আমাদেরটা হচ্ছে টিভা আমাদের রুমে চলে যাচ্ছি তো এখানে দু ধরনের রুম আছে একটা সাঙ্গো ভিউ আর একটা হচ্ছে সাঙ্গো ভিউ টেরেস তো উপরেগুলো সাঙ্গো ভিউ টেরেস আর নিচেগুলো হচ্ছে সাঙ্গো ভিউ এখানে দুটো করে রুম আছে তো চলুন রুমে যাওয়া যাক হ্যাঁ সাঙ্গো ভিউর এই রুমগুলোতে তিনজনে থাকার মতো ব্যবস্থা আছে এই রুমের জন্য আমাকে পে করতে হবে পার নাই তেরো হাজার টাকা উইক ব্রেকফাস্ট কমপ্লিমেন্টারি থাকবে তিনজনের জন্য এখানে একটা কাপড় রাখার আলমারি আছে আপনি এখানে কাপড় রাখতে পারবেন আর ছোট একটা ফ্রিজ আছে ফ্রিজে নানা ধরনের ড্রিঙ্কস আছে এখান থেকে ড্রিঙ্কস নিয়ে থাকলে আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হবে আর এখানে ওয়াশরুমটা আছে ওয়াশরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই সুন্দর ওয়াশরুম আর সাথে তিনজনের পেস্ট ব্রাশ শ্যাম্পু সাবান সব দেওয়া ছিল এখানে যেহেতু আমরা তিনজনের রুম নিয়েছি সো তিনজনে থাকার জন্য সুন্দর বিছানা ছিল এবং তিনজনে তিনটা পানি চা কফি সব কিছু সুন্দর ব্যবস্থা ছিল আর রুমটা আমাদের কাছে খুব পছন্দ হয়েছে রিল 
रिलैक्स हार जो कफी निल एखे बसे बसे भिउ एनजय कर खूब एमेजिंग भिउ छो আমরা একটু বের হলাম বাইরে সাইডের রিসোর্টটা দেখার জন্য তো এত অসম্ভব সুন্দর লাগছিল আর এত সুন্দর বাতাস ছিল অনেক ভালো লাগছিল চারদিক দেখতে আমরা খুব এনজয় করছিলাম এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এখানে দেওয়ালা দেওয়ালে খুব এন্টিকের কাজটা করা হয়েছে যা দেখতে খুব ভালো লাগছিল আর চারপাশে প্রচুর কাজ মানে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে যে কারোর মন কেড়ে নিতে বাধ্য আমরা এখন যাব শিমুলতলা দেখতে এখানে কটেজ আছে পাঁচ ছটার মতো তো এটা অনেক নিচে সো আমাদের সিঁড়ি দিয়ে অনেক নিচে যেতে হবে তো চলুন নিচে যাওয়া যাক এটাই হচ্ছে সেই শিমুলতলা এই শিমুল গাছের নামই রাখা হয়েছে এখানে শিমুলতলা এখানে ছটার মতো কটেজ আছে তো এক এক কটেজে ছয়জনের মতো থাকতে পারবে আর এখানে ভাড়া হচ্ছে এক এক কটেজে পঁচিশ হাজার টাকা সো যারা গ্রুপ করে আসতে চাচ্ছেন একসাথে অনেকজন তারা এখানে এসে থাকতে পারেন নিরিবিলি পরিবেশে সুন্দর সময় কাটাতে পারেন এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি রুম আছে সো এখানে প্রিমিয়াম রুমগুলো ভাড়া হচ্ছে আঠেরো হাজার টাকা পার নাইট আপনি আপনার চয়েস মতো রুম নিতে পারবেন অনেক সময় অনেক কারণে বা অকেশনে তারা বিভিন্ন ধরনের ডিসকাউন্ট অফার করে থাকে সো আপনারা তাদের পেজে খেয়াল রাখবেন আপনারা সেরকম অফার ডিসকাউন্ট অফারে চলে আসতে পারেন আমরা যাচ্ছি সুইমিং পুলের দিকে সুইমিং পুলটা পাহাড়ে একদম চুরোয় অবস্থিত এই তো আমরা সুইমিং পুলে পৌঁছে গেছি সুইমিং পুলটাই হচ্ছে এই রিসোর্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটা জায়গা খুবই চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে পোলটি পাহাড়ের একদম চূড়ায় অবস্থিত আপনি এখানে এসে কিছুক্ষণ সময় কাটালে বুঝবেন এখান থেকে পাহাড় দেখতে খুবই চমৎকার লাগে আর পাহাড় আর পানি মনে হয় যেন মিশে একাকার হয়ে আছে খুবই সুন্দর লাগে দেখতে ছোট একটা জাকুজির ব্যবস্থা আছে সো সুইমিং পুলে 
থেকে আপনি পুরো ভিউটা দেখতে এত ইমেজিং লাগে যা বলে বোঝানো যাবে না এখন চলুন রাতে সাইরু দেখা যাক রাতে সাইরু রিসোর্টটাকে আরও সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট লাইট দিয়ে এমন সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যে দেখতে খুব ভালো লাগছিল আর হাঁটার জন্য সুন্দর লাইটের ব্যবস্থা ছিল আর রাতের আলো আধারিত সাইরু রিসোর্টটাকে দেখতে আরও ভালো লাগছিল রাতে অবশ্য সাইরু রিসোর্টে করার মতো কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই সো আমরা ডিনার করে আবার আমাদের রুমে চলে যাই ডিনারের জন্য আপনাকে আগে থেকে অর্ডার দিয়ে রাখতে হবে সন্ধ্যা আটটার মধ্যে আপনাকে অর্ডার দিতে হবে আর তারপর তারা আর অর্ডার নিয়ে থাকে না আর দশটার মধ্যে আপনাকে ডিনার কমপ্লিট করতে হবে এরপরে তারা রেস্টুরেন্ট ক্লোজ করে দেয় ডিনার বা লাঞ্চ যেটাই করে থাকেন না কেন সেটার জন্য আপনাকে পে করতে হবে আর এখানে আমার কাছে প্রাইস লিস্টটা একটু মনে হয়েছে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি এখন গুড নাইট আমরা ঘুমাবো আবার দেখা হবে সকালে গুড মর্নিং সকাল সকাল আবার চলে আসলাম এখন যাচ্ছি আমরা ব্রেকফাস্ট করতে হ্যাঁ ব্রেকফাস্টটা আমাদের রুমের সাথে কমপ্লিমেন্টারি ছিল বুফে ব্রেকফাস্ট তো চলুন দেখা যাক কী কী আছে ব্রেকফাস্টে এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রেড বাটার জেলি তারপর এখানে আরও কিছু জিনিস আছে দেখি কী কী আছে এখানে দেখা যাচ্ছে পরোটা নান তারপর এখানে আছে লুচি দেখা যাচ্ছে তারপর এখানে ভোনা খিচুড়ি দেখা যাচ্ছে ভোনা খিচুড়ি দেন এখানে আছে মিক্সড ভেজিটেবল ডাল ভাজি আছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ ডাল ভাজি তারপর এখানে আছে চিকেন কারি এবং পাস্তা ওকে এখানে আছে প্যান কেক প্যান কেকের সাথে সিরাপ আছে আর এখানে মিষ্টি খাবার আছে তারপর অ্যাপেল পাহাড়ি কলা দেখা যাচ্ছে আর আপনি ডিম খেতে চাইলে পিছনে ওপেন কিচেন আছে সেখানে আপনি যদি যে ধরনের ডিম খেতে চান পৌষ বা ভাজা আপনি বললে আপনাকে দিয়ে 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 যাবে সো তাহলে আমি আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসছি তো আমি ব্রেকফাস্ট করি দেন আপনার সাথে কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাইনিংয়ের পাশের জায়গাটা এটা ওপেন স্পেস এখানে বসেও আপনি ইচ্ছা করলে ব্রেকফাস্ট করতে পারেন চা কফি খেতে পারেন এখানে বসে আপনি দারুণ ভিউ পাবেন এটাও হচ্ছে ডাইনিং আরেক পাশের জায়গা এখানে খেলার কিছু সরঞ্জাম আছে ছোট বাচ্চাদের দোলনা আছে এখান থেকেও দারুণ ভিউ পাওয়া যায় এখানে দেখা যাচ্ছে কর্নফ্লেক্স আছে বাচ্চাদের কর্নফ্লেক্স তারপরে চা কফি ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে এখানে সাইরু হিল রিসোর্টের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে এই জায়গাটা এত সুন্দর নিরিবিলি এত গোছানো একটা সুন্দর পরিবেশ যে আপনি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না আমার এত ভালো লাগছিল যে মুগ্ধ হয়ে সে চারদিক তাকেই দেখছিলাম এই পরিবেশটা আমি জানি 
আমার কাছে মনে হয়েছে যে বর্ষাকালে এটা সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে চারদিকে এত সবুজ আর সবুজ বর্ষাকালে এটাকে আরও পরিপূর্ণ করে দেবে বলে আমার ধারণা আমার ইচ্ছা আছে বর্ষাতে একবার হলে বেরিয়ে যাব এখান থেকে আর এখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে যাব আর আমি আশা করি আপনারা একবার হলেও অন্তত এখানে আসবেন আর এখানের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে যাবেন আমরা এখন এসেছি সাইরো পয়েন্টে এই জায়গাটাকে সাইরো পয়েন্ট বলা হয়ে থাকে যে একটি গাছের সাথে আরেকটি গাছ যে এইভাবে আলিঙ্গন করে আছে এই জায়গাটাকে বলা হয় সাইরো পয়েন্ট এই জায়গাটা সাইরো পয়েন্ট হওয়ার পেছনে একটা ইতিহাস আছে আর সেটা হচ্ছে তখনকার দিনে যে রাজা ছিল তার মেয়ের নাম ছিল সাইরু সে অন্য গোত্রের একটা ছেলেকে ভালোবাসত তারা রোজ এখানে এসে দেখা করত যখন তাদের এই মেলামেশার কথা রাজা জানতে পারল তখন সে বাধা দিল এবং তাদের এই বাধার কারণে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করে ফেলতে হলো ছেলেটা বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে সাইরুর মন খুব খারাপ থাকতো সে রোজ এখানে এসে বেড়াতে আসত কিন্তু একদিন হঠাৎ করে সাইরুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তখন সবাই ধারণা করলো হয়তো সেখান থেকে আত্মহত্যা করেছে আর তারপর থেকে এই জায়গাটার নাম হয়ে গেল সাইরু পয়েন্ট পাশে এই জায়গাটা হচ্ছে একটা কনফারেন্স রুম এখানে টেনিসের খেলার ব্যবস্থা আছে তারপর প্রজেক্টরে ইচ্ছে করে মুভি দেখতে পারে সময় কাটাতে পারে এখানে এসে আমাদের ঘোরাঘুরি পালা শেষ এখন আমরা চেক আউট করব তো আমাদের কাছে তো খুব ভালো লাগলো এসবটা দেখতে ঘুরে ফিরতে আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আমি চেষ্টা করেছি সব ধরনের ইনফরমেশন আপনাকে দেবার জন্য ব্লগটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আর কমেন্ট করে জানাবেন আমি কিভাবে আর ইম্প্রুভ করতে পারি তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ব্লগ নেই সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ